ვინციმ სიმნემ ისევე როგორც ნორმალური ქსოვილი უჯრედებისგან შედგება მაგრამ ნორმალური უჯრედებისგან განსხვავებით სიმსივნურ უჯრედებს დაქვეითებული ან სრულიად დაკარგული აქვთ მომწიფების დიფერენციაციის უნარი და განუსაზღვრელი გამრავლება ახასიათებთ რის შედეგადაც წარმოქმნილი სიმსივნური ქსოვილი ირგვლივ მდებარე ნორმალურ ქსოვილებსა და ორგანოებს აზიანებს და არყოს იმის დამიხედვით თუ რომელი ქსოვილისგან ვითარდება სიმსივნე განარჩევენ მწიფე ანუ კეთილთვისებიან და უმწიფარ ანუ ავთვისებიან სიმსივნეს მათ შორის არსებული განსხვავება ისაა რომ ავთვისებიანი სიმსივნისათვის დამახასიათებელია სწრაფი ზრდა სიმსივნური უჯრედების შეჭრა ირგვლივ ყოფ საღ ქსოვილებში სიმსივნური უჯრედების სისხლისა და ლიმფის გზით დაშორებულ ორგანოებში გადატანა და იქ მეორეული სიმსივნური კვანძების მეტასტაზების გაჩენა დაავადების განვითარების მიზეზებსა და ნორმალური უჯრედების სიმსივნურ უჯრედებად გარდაქმნის მექანიზმების შესახებ ცნობილია რომ სიმსივნურ ზრდას იწვევს ვირუსი ქიმიური ნივთიერება მაიონიზებელი გამოსხივება თამბაქოს კვამში შემავალი ერთ-ერთი არომატული ნახშირწყალბადი ფილტვის კიბოს განვითარების ძირითადი ფაქტორია სიმსივნის დიაგნოსტიკისათვის მიმართავენ ავადმყოფის კლინიკურ ინსტრუმენტულ გამოკვლევას დაავადების ხასიათის დასადგენად გადამწყვეტია ბიოპსია და ბიოპსიური მასალის მორფოლოგიური გამოკვლევა კვლევა სიმსივნის ხასიათთან ერთად აუცილებელია დაავადების სტადიის დადგენაც რადგან მკურნალობის ტაქტიკა და მეთოდები სხვადასხვა სტადიის დროს სხვადასხვა გვარია ეფექტური მკურნალობისათვის გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს სიმსივნის ამოცნობას მის ადრეულ სტადიაში დაავადების სამკურნალოდ ქირურგიულ სხივურ და სამკურნალ წამლო საშუალებებს იყენებენ აგრეთვე მათი სხვადასხვა გვარი კომბინაციას გამოიყენება მკურნალობის მეთოდების შერჩევისას მნიშვნელოვანია სიმსივნის ლოკალიზაცია ხასიათი სტადია და სხვა მრავალი ფაქტორი